வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்னைக்கு வந்து ரசம் வச்சா அப்படியே வீட்டு வாசல் வரைக்கும் மணக்கிற மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷா மிளகு ஜீரகம் பூண்டு எல்லாம் தட்டி போட்டு ரொம்ப ஹெல்த்தியா ரொம்ப ரொம்ப சுவையா ரசம் எப்படி வைக்கிறதா பாக்க போறோம் இது நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட ரெக்வஸ்டட் வீடியோ ரசம் வைக்கிறதுக்கு நல்ல பழுத்த தக்காளியா எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி தண்ணியில கரைச்சு அதையும் இதுல ஊத்திக்கோங்க நல்ல கையாலே இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு விடுங்க தக்காளி நல்ல பழுத்த தக்காளியா எடுத்தீங்கன்னா தான் நல்லா புழியறதுக்கு வரும் ரசத்துக்கு எப்பயுமே மிக்சில இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி கையாலே பண்ணும் போதும் ரசம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் தக்காளி நல்லா கரைஞ்சதும் அதோட சக்கைய மட்டும் தனியா எடுத்து வச்சிருங்க இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க சும்மா கொத்தமல்லி தழையும் இப்போயே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க ரசப்பொடிலாம் நான் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டேன் எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இடிச்சு தான் போடுவேன் அதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் இப்போ இதை ரெண்டையும் நல்லா இடிச்சுக்கலாம் நாலு பல் பூண்டு எடுத்து அப்படியே போட்டுக்கிறேன் இதையும் நல்லா தட்டிக்கோங்க அந்த ஸ்கின்லாம் எடுக்கவே இல்லை பூண்டு அப்படியே தான் போட்டிருக்கேன் அப்போ தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மோட்டார் பெஸ்டல் வாங்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்டோனில் பார்த்து வாங்குங்க இதான் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நிறைய பிளாஸ்டிக்லாம் விற்கிது அதெல்லாம் வேஸ்ட்டுங்க அதெல்லாம் தட்டவே முடியாது இதுதான் சூப்பராக இருக்கும் இப்போது ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இதையும் நல்லா தட்டிக்கோங்க இது கூடவே பச்சை மிளகாய் சேர்க்கறதா இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதையும் தட்டி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ எல்லா மசாலாவும் தட்டியாச்சு இப்போ இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்க்கு மாற்றிடுறேன் இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் வச்சுருக்கேன் இப்போ கடாயாக ஹிட் பண்ணிக்கோங்க ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன் ரசத்துக்கு ஆயில் ரொம்ப சேர்க்க வேணாம் இப்போது ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகுளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அது நல்லா வெடித்ததும் இப்போ கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இந்த தக்காளி சக்கையை சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இடித்து வச்ச மசாலா சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு மிளகு ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் எல்லாமே ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த தக்காளி புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்க்கும் போது நல்லா அந்த மாதிரி சவுண்டு வரணும் அப்போ தான் ரசம் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது இது ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே ரெடி ஆகிடும் இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பபிள்ஸ் வர ஸ்டார்ட் ஆகுது ரசம் கொதிக்க விடக்கூடாது அது கொதிக்கிறதுக்கு அந்த முன்ன ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும் ரசம் கொதிச்சிச்சுன்னா அந்த டேஸ்ட்டே போயிடுங்க ரொம்ப கசக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நல்லா நொரை கட்டி வரும்போது இதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதே பாத்திரத்துலேயே வைக்கக்கூடாது உடனே இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுங்க இதில் ஊற்றின உடனே மூடி வச்சுருங்க இல்லைன்னா ரசத்தோட வாசனையே போயிடும்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் வீடு ஃபுல்லாக அவ்வளோ மனமாக இருக்குங்க ரசம் வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் பட் அது எப்படி பக்குவமாக ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக வைக்கிறது நிஜமாகவே கஷ்டமான விஷயம் தாங்க குழம்பு கூட எல்லாருமே ஈஸியாக வச்சுருவாங்க பட் ரசம் யாருக்கு ரொம்ப நல்லா செய்ய வருதோ அவங்களால எல்லா டிஷ்ஷஸும் ரொம்ப டேஸ்டியாக செய்ய முடியும் நிறைய பிக்னஸ்க்கு ரசம் வைக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண வந்துடும் என்னோட ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க ரசம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது கூட சூப்பரான மட்டன் ஃப்ரை வச்சிருக்கேன் அது கூட அப்ளோம் இப்போ இந்த டேஸ்டியான ரசம் சாதம் கூட மட்டன் ஃப்ரையோட டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் காம்பி சான்ஸே இல்லைங்க செம்மையா இருக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு மற்றவங்களும் பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்ல ரெசிபிஸ்க்கு நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு சூப்பரான ரெசிபியில சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங்